மூலமாக உங்களை யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் அறுபத்தி ஓராவது வேத பாட வகுப்புகளில் நாம் யாவரும் கலந்து கொள்ளும்படியான இரக்கத்தையும் தயவையும் தேவாதி தேவ நமக்கு தந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு யாத்திராகமத்திலிருந்து நாம் தியானம் செய்ய இருக்கிறோம் நம் ஒவ்வொருவரும் கடந்த வாரம் ஆதி ஆகமத்தில இருந்து நாம் விசேஷமாக ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாக அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மகத்துவமான ஒவ்வொரு ரகசியங்களையும் நம்முடைய ஊழிய நமக்கு அழகாக காண்பித்தார் இதே போல யாத்திராகம புத்தகத்தில் இருந்து நாம் இன்றைக்கு தியானம் செய்து பார்ப்போம் நாம் ஒவ்வொருவரும் கொடுக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு குறிப்புகளையும் கவனத்தோடு ஞானத்தோடு சாக்கிரதையோடு நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய சிந்தைகள் எல்லாம் சிதறாதபடிக்கு நாம் யாவரும் பயபக்தியோடு கூட வேத வார்த்தைகளை நாம் கவனித்து பார்ப்போமாக கத்ராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் அறுபத்தி ஓராவது வகுப்பிலே நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டை கவனிக்க துவங்கி இருக்கிறோம் தேவனுடைய கிருபையினாலே புதிய ஏற்பாட்டை முழுவதுமாக கண்ணோட்டமாக எல்லா புத்தகத்தையும் பார்த்து இப்பொழுது பழைய ஏற்பாட்டின் ஆதி ஆகமத்தை கடந்து யாத்ராகமத்திற்கு உள்ளதாக நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை நாம் கவனித்து கேட்கும் பொழுது மிக அதிகமாய் அநேக வார்த்தைகளினாலே நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு மிகவும் ஏதுவாயிருக்கிறது இந்த நாளில் புத்தகமானது யாத்திரை ஆகமம் அறுபத்தி ஓராவது வகுப்பு எழுதியவர் மோசே எழுதிய காலகட்டம் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி மன்னிக்கணும் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐந்துக்கு இடைப்பட்ட காலங்கள் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் என்கிற இந்த காலகட்டம் கூடுமான அளவில் இது இந்த வனாந்திரத்திலே எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்கிறதை அனுமானிக்க முடிகிறது இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோல் வார்த்தை மைய வார்த்தையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இது மீட்பு அல்லது விடுதலை ரிடம்ஷன் என்று சொல்லி இதை நாம் பார்க்க முடியும் மீட்பு இந்த முழு யாத்திரை அமைச்சருக்கும் ஒரு தலைப்பு நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் சொன்னால் அதற்கு மீட்பு என்று நாம் சொல்ல முடியும் இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோல் வசன பகுதிகள் யாத்திரையாகவும் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் யாத்திரையாம புத்திரகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனம் இது முதல் வசன பகுதியாக திறவுகோல் வசன பகுதியாக இருக்கிறது ஆதலால் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி நானே கர்த்தர் உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி நான் உங்களை விடுவித்து உங்களை அவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு நீங்களாக்கி ஓங்கிய கையினாலும் மகா தண்டனைகளினாலும் உங்களை மீட்டு உங்களை எனக்கு ஜனங்களாக சேர்த்து கொண்டு உங்களுக்கு தேவனாயிருப்பேன் உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி உங்களை விடுவிக்கிற உங்கள் தேவனாக்கிய கர்த்தர் நான் என்று அறிவீர்கள் எவ்வளவு ஒரு ஒரு டீடைல்டாக தன்னை குறித்து வெளிப்படுத்தினது மாத்திரமல்ல அந்த ஜனங்களிடத்திலிருந்து எவ்வளவு அதிகமான ஒரு அன்பை எதிர்பார்த்திருக்கிற ஒரு தேவனாக இந்த வசனத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அந்த வசனங்களை மீண்டும் வாசிக்கிறேன் ஒரு ஒரு படைப்பாளன் ஒரு தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களை எப்படி மீட்கிறார் அவர்களிடத்துல எப்பேற்பட்ட ஒரு அன்பை எதிர்பார்க்கிறார் என்கிற இரண்டு தகவல்களை நாம் அந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதலால் மீண்டும் வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஆறாவது வசனம் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி நானே கர்த்த உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி நான் உங்களை விடுவித்து உங்களை அவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு நீங்களாக்கி ஓங்கிய கையினாலும் மகா தண்டனைகளினாலும் உங்களை மீட்டு உங்களை எனக்கு ஜனங்களாக சேர்த்து கொண்டு உங்களுக்கு தேவனாயிருப்பேன் உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி உங்களை விடுவிக்கிற உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் என்று அறிவீர்கள் 
இவ்வளவு அழகா அதை எதிர்பார்க்கிறார் என்று நாம் கவனிக்க வேண்டும் இரண்டாவது வசன பகுதியாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது யாத்திரியாகும புத்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை வாசிக்கலாம் இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள் அந்த அவருடைய எதிர்பார்ப்புகளை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள் பூமி எல்லாம் என்னுடையது நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் மேலே நான் முதலாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது உங்களை நான் மீட்டு எடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறவர் பின்பதாக மீண்டும் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் என்னுடைய ஜனம் என்னுடைய சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள் என்று அவர் அந்த வார்த்தைகளை கொடுக்கிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் திறவுகோள் அதிகாரமாக நாம் இதிலே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு என்ற மூன்று அதிகாரங்களை இந்த இடத்துல நாம் பார்க்க முடிகிறது பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு அதிகாரங்கள் இதுல முழு பழைய ஏற்பாட்டின் உச்ச கட்டம் இந்த மூன்று அத்தியாயங்களிலே பதிவு செய்யப்படுகிறது முழுமையான பழைய ஏற்பாட்டின் உச்சகட்டமாக நாம் இதை பார்க்க முடியும் காரணம் அதிலே பஸ்கா அதாவது ரத்தம் சம்பந்தப்படுகிறது செங்கடல் வழியாக இந்த ஜனங்கள் கொண்டு போகப்படுகிறார்கள் அது நீரிலே இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இஸ்ரேலின் ரட்சிப்பு எப்படியாக அதுல வருகிறது என்பதை நாம் கவனிக்க முடிகிறது அவர்களின் விடுதலைக்கு தேவையான ரத்தமும் தண்ணீரும் இதில் சம்பந்தப்படுகிறது கிறிஸ்துவின் ரத்தமும் தண்ணீரும் இன்று குறிப்பிடுகிற ஞானஸ்நானத்திற்கு ஒப்பாக அந்த பழைய ஏற்பாட்டு ஜனங்களும் அதில் வந்ததை நாம் அங்கு கவனிக்க முடிகிறது அவர்களுடைய விடுதலைக்கு தேவையான ரத்தம் தண்ணீர் இன்றைக்கு நம்முடைய விடுதலைக்கு தேவையான கிறிஸ்துவின் ரத்தமும் தண்ணீரும் இதில் சொல்லப்படுகிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஞானஸ்நானமாக நாம் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலே சிலுவை எப்படியாக மையமாக இருக்கிறதோ இந்த யாத்திரை புத்தகத்திலே இந்த நிகழ்விலே பழைய ஏற்பாடு மையத்திலே இந்த யாத்திரையாக இந்த இதை பார்க்க முடியும் புதிய ஏற்பாட்டிலே சிலுவை எப்படியாக மையமாக இருக்கிறதோ பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த யாத்திரை இந்த எக்ஸோடஸ் மையமாக இருக்கிறது யாத்திரா ஆமத்திலே கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான காரியங்களை நான் முதலாவது கொண்டு வருகிறேன் கேமரா ஒர்க் ஆகல அதனால கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு முழு தேசமாக உருவெடுத்த இந்த யாத்திரை தான் இந்த புத்தகத்தினுடைய பதிப்பாக இருக்கிறது அதாவது ஜனங்கள் ஜனங்கள் குறிப்பிட்ட ஜனம் வெளியே வருகிறார்கள் அவர்கள் ஜனமாக இல்லை ஆனால் அவர்களோ இது ஒரு பெரிய தேசமாக வெளியே வருகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஒரு பெரிய தேசமாகவே அவர்கள் உருவெடுத்து வெளியே வரக்கூடிய இந்த ஒரு ஒரு காரியத்தை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் எழுபது எபிரேயர்கள் எகிப்திலே நுழைந்ததை ஆரம்பமாக இந்த யாத்திரைக்கு வருகிறது யாத்திராமம் அதிகாரம் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் மிகுதியும் பழுகி ஏராளமாய் பழுகி பலத்திருந்தார்கள் தேசம் அவர்களால் 
நிறைந்திருந்தது ஆனால் உள்ளே சென்றது எழுபது தான் உள்ளே போனார்கள் ஆனால் இப்பொழுது இந்த புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது பெரிய தேசமாக அவர்கள் பெருகி இருக்கிறதை நாம் கவனிக்க முடிகிறது யோசிப்பு அங்கு ஏற்கனவே அந்த இடத்திலே இருக்கிறார் அபரிதமான ஜனத்தொகையின் வளர்ச்சியாக நாம் அதை பார்க்கிறோம் யாத்திரா முதலாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே யோசிப்பை அறியாத பார்வோர் உருவெடுத்தான் என்று ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது யோசிப்பை அறியாத புதிய ராஜன் ஒருவன் எகிப்தில் தோன்றினான் அதாவது அவ்வளவு ஜனங்கள் பெருகுகிறார்கள் இன்றைக்கு நாம காந்தியை குறித்து நம்முடைய பாடங்களிலே காந்தியை குறித்து நாம் பார்த்தோம் ஆனால் இப்பொழுதோ காந்தி என்று சொல்லுவதற்கு சொல்லி கொடுக்க கொடுத்தாலும் தெரியாத அளவிற்கு நாட்கள் நகர்ந்து விட்டது அப்படி போல யோசிப்பை குறித்து மிக அதிகமாக அந்த நாட்களில் எகிப்தியர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தாலும் அறிந்திருந்தாலும் அந்த யோசிப்பு பழைய மனிதனை போல் ஆகிவிட்டார் அதற்கு தலைமுறைகள் மாறி விடுகிறது அப்போ யோசிப் பண்றது யார் அவர் என்ன நமக்கு செய்தார் எப்பேற்பட்ட காரியங்களை செய்தார் எப்படி நாம இந்தியர்களா இருக்கும் பொழுது காந்தியை குறித்து அவருடைய மேன்மையும் அவர் செய்த தியாகங்களையும் நாம் பேசி பேசி இப்பொழுது நாட்கள் கடந்து விடுகிறது புது புது தலைவர்கள் வருகிறார்கள் காந்தியை காட்டிலும் மற்றவர்களை போற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏற்கனவே நன்மை செய்தவருடைய புகழ் குறைந்து விடுகிறது அதுபோல யோசிப்பு என்கிற ஒருவர் என்ன செய்திருந்தாலும் அவையெல்லாம் தாண்டி அவருடைய புகழ் மறையும் அளவிற்கு ஒரு ராஜா புதிய ராஜா வந்து தோன்ற ஆரம்பிக்கிறார் என்று வரும் பொழுது அப்போ அங்கதான் பிரச்சனை வருகிறது யார் யோசிப்பு அவர் என்ன செய்து விட்டார் அவர் இல்லைன்னா நாங்க பிழைக்க மாட்டோமா என்கிற அளவிற்கு அது வரக்கூடியது என்ற இன்று இந்திய அரசியல் அமைப்பின்படி பார்க்கும் பொழுது காந்தியை கொன்றவர் ஒரு தியாகி போல பேசப்படுகிறதை நான் பார்த்து கொண்டிருப்பது போலவர் இப்ப யோசிப்பு அறியாத ஒரு புதிய ராஜன் எகிப்திலே தோன்றினான் என்கிற அந்த காலகட்டத்தை நாம் பார்க்கிறோம் பல ஆண்டுகளாக அடிமைத்தனம் தொடர்ந்தது யாத்திரா முதலாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம் சாந்தும் செங்கலும் ஆகிய இவைகளை செய்யும் வேலையினாலும் வயலில் செய்யும் சகலவித வேலையினாலும் அவர்களுக்கு அவர்கள் ஜீவனையும் கசப்பாக்கினார்கள் அவர்களை கொண்டு செய்வித்த மற்ற எல்லா வேலைகளிலும் அவர்களை கொடுமையாய் நடத்தினார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் சாந்தும் செங்கலும் இவைகளை செய்யும் வேலையின் அதாவது அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு லேபர் ஒர்க் கொடுத்து விட்டார்கள் ஒரு அணுதின கூலியை கூலிக்காரர்களை போல அவர்களை மாற்றி அவர்களை கடுமையான வேலை செய்வதற்கும் தங்களுடைய வீட்டு வேலைகளிலும் அரசாங்க வேலைகளிலும் அந்த அரசாங்கத்திற்கு கட்டுமான பணிகளிலும் அவர்களை வைத்து வயலில் செய்யும் சகலவித வேலையினாலும் அவர்களுக்கு அவர்கள் ஜீவனையும் கசப்பாக்கினார்கள் அவர்களை கொண்டு செய்வித்த மற்ற எல்லா வேலைகளிலும் அவர்களை கொடுமையாய் நடத்தினார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அந்த அளவிற்கு அவருடைய வாழ்வை அடிமைத்தனத்தினாலே கசப்பானவர்களாக ஆக்கினார்கள் என்று சொல்லி நாம் அறிய வேண்டும் யாத்ராவும் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது யாத்ராம புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து அதையும் நான் தவறாக எழுதியிருப்பேன் சில காலம் சென்ற பின் எகிப்தின் ராஜா மறித்தான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் வாசிங்க இஸ்ரவேல் புத்திரர் அடி தேவனுடைய அந்த உடன்படிக்கையை ஆபரகமோடு செய்த உடன்படிக்கையை இந்த இடத்துல அவர் நிறைவேற்றிய ஒரு காரியம் ஒரு காலம் செல்கிறது எகிப்தின் ராஜா மறிக்கிறார் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அடிமைத்தனத்தினால் தவித்து தேவனை நோக்கி முறையிட்டுக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து முறையிடும் சத்தம் தேவனுடைய சனித்தில எட்டின பொழுது ஆபரகாமோடு ஈசாக்கோடு யாக்கோடு தேவன் செய்த அந்த உடன்படிக்கை நினைவு கூர்ந்து இந்த ஜனங்களை நினைத்தருளினார் என்கிற ஒரு அந்த சம்பவம் அதனாலதான் நான் இந்த யாத்திரா எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இந்த ஜனங்களை விடுவிக்கும்படியாக தேவன் மோசை எழுப்புகிறார் இருபது அல்லது சுமார் முப்பது லட்சம் ஜனங்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியேறினார்கள் வழக்கமா நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் என்று பார்க்கிறோம் 
ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் என்பது வெறும் புருஷர்களை மாத்திரம் கணக்கிட்ட ஒரு காரியமானால் மொத்த ஜனம் என்று பார்க்கும் பொழுது புருஷர்களுடைய மனைவிகள் ஆறு லட்சத்திற்கு ஒரு மனைவி என்று குறிப்பாக ஒரு மினிமம் எடுத்துக்கொண்டாலும் ஆறு பிளஸ் ஆறு பனிரெண்டு பனிரெண்டு லட்சம் ஆகி போகிறது அதுல ஒரு ஒரு தம்பதியினருக்கு ஒரே ஒரு குழந்தை என்று மினிமம் எடுத்துக்கொண்டாலும் ஆறு பிளஸ் ஆறு பிளஸ் ஆறு இப்போ பதினெட்டு லட்சம் ஆகிவிடுகிறது இது போகட்டும் பதினெட்டு லட்சம் போகட்டும் இப்ப அடுத்தது பாருங்க இந்த முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது சில முக்கியமான ஒரு குறிப்புகளை நாம் இந்த இடத்துல கற்றுக்கொள்ள முடியும் யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டு ஏழு பாருங்க இந்த வசனத்தை அப்படியே மனசுல வச்சுக்கொண்டு இன்னொரு வசனத்துக்கு வந்து இந்த வசனத்தை அப்படியே கையில வச்சுக்கோங்க இன்னொரு அதிகாரத்தையும் வாசிங்க பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு அடிக்கடி நம்ம அந்த வசனத்தை வாசிச்சிருந்தாலும் அதுல உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு வாசிங்க ராமசேசை விட்டு அவர்கள் பிள்ளைகளை தவிர ஆறு லட்சம் புருஷனாய் இருந்தார்கள் அவர்களோடு கூட பல சதியான செல்வதும் ஒன்றி மிகுதியான ஆடு மாடுகள் முதலான விருவச்சி கொண்டு போயிட்டுங்களா ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் ஒரு தனி கணக்கு புருஷர்களுக்கு மனைவிகள் உண்டு மனைவி உண்டு குறைந்தபட்ச மனைவி அப்போ அவர்களுடைய பிள்ளைகள் ஒரு புருஷன் ஒரு மனைவி ஒரு பிள்ளை என்று கணக்கு கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டாலே தீர்க்கமாக பதினெட்டு லட்சம் அது போக அவர்களோட வேறு யாரெல்லாம் வந்தார்களாம் பல சாதியான ஜனங்கள் அநேக ஜனங்கள் அவர்களோடு வந்தார்கள் அதாவது எகிப்தியர்களும் அவரோடு வந்தார்களாம் எகிப்தில இருக்கக்கூடியவர்களும் மற்ற தேசத்தாரும் மற்ற ஜனங்களும் அப்ப என்னன்னா தேவன் இவர்களை இவ்வளவு அதிகமாய் அற்புதமாய் அதிசயவதமாய் நடத்தி ஊரு இந்த எகிப்து தேசமே அழுது கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் ஜனத்திற்கு எந்த ஆபத்தும் வரவில்லை அப்ப எவ்வளவு மேன்மையான கடவுள் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டு இவர்களோடு சேர்ந்து நாங்களும் வருகிறோம் என்று இவர்களும் சேர்ந்து வந்தார்களாம் இவர்களும் புறப்பட்டு வந்த பொழுதுதான் அப்ப என்ன நடந்தது இஸ்ரேலர்கள் மாத்திரம் வரவில்லை அவர்களோடு எகிப்தியர்களும் வந்தார்கள் எகிப்தியர்களோடு சேர்ந்த மற்ற புறஜாதியரும் பல தேசத்தாரும் இவரோடு சேர்ந்து வந்தார்கள் அப்ப ஏறத்தாழ குறைந்த குறைந்த பட்சம் இருபதுல இருந்து முப்பது லட்சம் ஜனங்கள் வரைக்கும் எகிப்தை விட்டு வெளியேறினார்கள் சரி நான் ஏற்கனவே வாசித்த வசனத்தை கையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னேன்னு முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ இறங்கி போ எகிப்து தேசத்திலிருந்து நீ நடத்தி கொண்டு வந்த உன் ஜனங்கள் அதில் நான் கவனிக்கணும் நீ நடத்தி கொண்டு வந்த உன் ஜனங்கள் அதாவது என்ன சொல்லுகிறார்கள் வேத வல்லுநர்கள் வேதாம வரலாற்று ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் நான் கொண்டு வந்தது என்னுடைய ஜனத்தை ஆனால் அவர்களோடு சேர்ந்து புறப்பட்டு வந்த மற்ற ஜனங்களை நீ பரவாயில்லை அவர்களும் வரட்டும் என்று நீ சேர்த்து கொண்டாய் அப்படி யாரெல்லாம் பரவாயில்லை என்று நீ சொல்லி அவர்களை கொண்டு வந்தியோ நீ நடத்தி கொண்டு வந்த உன் ஜனங்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்களை கெடுத்து போட்டார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை தங்களுடைய நடவடிக்கைகளை தங்களுடைய பாரம்பரியங்களை தங்களுடைய ஐடியாக்களை பிரச்சனை வந்த பொழுது கூடவே உட்கார்ந்து சொல்லி கொடுத்துட்டான் அவன் என்ன இப்படி பண்றிய உனக்கு கஷ்டமா நீ அங்க போனா என்ன அங்க காசு வெட்டி போட்டா என்ன நீ அந்த சாமியார போய் பாக்கலாமே இங்க முடிய வெட்டி போடு இங்க நகத்தை வெட்டி போடு இங்க வந்து இவங்க இது தேங்காய் வெட்டு அதை பண்ணு இதை பண்ணு அவன் அவனுடைய அந்த கலக்கம் வரும் பொழுது ஆளாளுக்கு ஒரு ஐடியாவை கொடுப்பாங்க இங்க என்ன நடந்தது மோசைய காணும் மோசை போய் என்ன ஆனாரும் தெரியல ஒருவேளை போயிட்டாரோ அவரை நம்பி நீங்க எல்லாம் வந்தீங்க இப்ப இந்த உங்களை தேவன் என்ன பண்ண போறாரு யார உங்களை காப்பாத்த போறாங்க ஐயோ இப்படி அந்த இடத்துல உங்களை நம்பி நாங்களும் வந்துட்டோமே இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் இந்த பேச்செல்லாம் அப்ப தேவன் சொல்லுறாரு மோசையை பார்த்து நீ இறங்கி போ எகிப்து தேசத்துல இருந்து நீ நடத்தி கொண்டு வந்த உன் ஜனங்கள் அவர்கள் தங்களை கெடுத்து கொண்டார்கள் இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க என்ன ஆகுமோ பதினோராவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அவர்களுக்கு 
அவர்களுக்குள் இருந்த பல ஜாதியான பல தேசத்தார்கள் உள்ள இருந்தார்கள் பல ஜாதியான அந்நிய ஜனங்கள் மிகுந்த இச்சை உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் அதுதான் நம்ம வந்து கவனிக்கணும் தேவன் அடிக்கடி 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 அவர் வந்து சுட்டி காட்டி கொண்டே இருந்தார் என்னன்னா நீ வந்து கவனமாயிரு அவர்களுடைய வார்த்தைகளை நீ கற்றுக்கொள்ளாதே அவருடைய பழக்க வழக்கங்களை நீ கற்றுக்கொள்ளாதே என்று சொல்லி மீண்டும் 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 அவர்களுக்கு சொல்லி கொண்டே வந்தார் ஆனால் இவர்கள் கேட்பதாக இல்லை அப்படியாகவே அது நடந்து முடிந்தது அப்போ ஏறத்தாழ முப்பது லட்சத்துக்கும் ஜனங்களுக்கு மேலே அவர்கள் அந்த எகிப்தை விட்டு வெளியேறினார்கள் என்று சொல்லி நாம் அங்கு பார்க்க முடிகிறது யாக்கோபு எகிப்துக்கு வந்ததிலிருந்து யாக்கோபு எகிப்துக்கு வந்ததிலிருந்து நானூற்றி முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பனாந்திரத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுவது வரையிலான காலகட்டத்தை இந்த யாத்திரையாகவும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது திருமோச்சுரன் யாக்கோபு எகிப்திலிருந்து வந்ததிலிருந்து நானூற்றி முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பனாந்திரத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுவது வரையிலான காலகட்டத்தை இந்த யாத்திரையாகவும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது அதாவது கிமு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்திலிருந்து கிமு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து வரைக்குமாக இந்த யாத்ரா அம்ம புத்தகம் அதில் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அடுத்ததாக இந்த யாத்திரா அம்ம புத்தகம் வேதனையிலே துவங்கி விடுதலையில் முடிகிற ஒரு புத்தகமாக அது இருக்கிறது வேதனையிலே துவங்கி விடுதையில் விடுதலையில் முடிகிற ஒரு புத்தகமாக நாம் இதை பார்க்க முடியும் மக்களின் முறுமுறுப்பிலிருந்து தேவனுடைய மகிமையை நோக்கி யாத்திராகணம் நகர்கிறது மக்களின் முறுமுறுப்பிலிருந்து தேவனுடைய நகரத்தை நோக்கி இந்த யாத்திராகமும் நகர்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் மக்களுடைய முறுமுறுப்பு அங்கு யாத்திராகமத்தில் தேவன் சொல்கிறார் நான் உங்களுடைய முறுமுறுப்பை கவனிக்கிறேன் உங்களை நான் விடுவிக்கிறேன் என்று சொல்லி அப்போ அது முறுமுறுப்பில் இருந்து துவங்கி தேவனுடைய மகிமையை நோக்கி இந்த யாத்திராகமும் நகர்கிறதாக நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஆபரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை தேவன் உண்மையுடன் நிறைவேற்றுகிற அந்த சம்பவம் இந்த யாத்ராம புத்தகத்திலே நாம் கவனிக்கிறோம் யாத்ராமத்திலே சொல்ல ஆதியாமத்திலே தேவன் வாக்கு வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தார் அல்லவா நான் உன்னுடைய சந்ததியை தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய மணலத்தனையாய் வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல நான் உருவாக்கணும் என்று சொன்ன அந்த நிறைவேற்ற வாக்கு தத்துவமானது நிறைவேறுகிற ஒரு காரியமாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தபடியாக யாத்திரா அமு புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்களிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு தகவல் யாத்திரா அமு புத்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு தேவன் மோசையிடம் கூறுகிற காரியத்தை நாம் ஏற்கனவே வாசித்தோம் இஸ்ரேல் புத்திரரை நோக்கி நானே கத்த உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி உங்களை விடுவித்து உங்களை அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நீங்களாக்கி ஓங்கிய கையினாலும் மகா தண்டனைகளினாலும் உங்களை விட்டு அதாவது அவர்களை நான் தண்டனைக்குள் உட்படுத்தி அவர்களை நான் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து மேன்மைப்படுத்தி உங்களை நான் மீட்பேன் என்று சொல்கிற அந்த ஒரு வாக்கு தத்துவம் இந்த இடத்துல நிறைவேறுகிறது யாத்ரா புத்தகம் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முழு முழு இந்த யாத்ராம புத்தகமும் இரண்டு பகுதிகளாக நாம் அப்படியாக இதை பார்க்க முடியும் முதல் பகுதி எகிப்துல இருந்து மீட்கப்படுகிற ஒரு ஜனமாக முதல் பதினெட்டு அதிகாரமும் மீதம் உள்ள பத்தொன்பதுல இருந்து நாற்பது வரைக்கும் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த வெளிப்பாடையும் இந்த இரண்டு பகுதிகளாக யாத்ராம புத்தகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எகிப்திலிருந்து மீட்பு அது முதல் பதினெட்டு அதிகாரங்களும் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த வெளிப்பாடு ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வெளிப்பாடாக பத்தொன்பதுல இருந்து நாற்பது அதிகாரங்கள் முடிய நாம் இரண்டாவது பகுதியாக பார்க்க முடியும் யாத்ராமம் என்பது எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேல் தப்பி ஓடியது என்று சொல்லி ஒரு கருத்து அங்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் அவர்கள் தப்பித்து வருகிறார்கள் தங்களுடைய வேதனையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு தப்பித்து வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் மோசே மக்களை வெளியே அழைத்து செல்கிறார் அவர்கள் தேசத்திற்கான அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கான நியாய பிரமாண சட்டத்தை தேசத்தின் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை சட்டத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தேவனுக்குரிய பயத்தை மறந்து பாவத்திலே ஈடுபட்டு பாவம் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் வனாந்திரத்திலே அலையப்படுகிறார்கள் அலைக்கழிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் பாவத்தின் நிமித்தமாக வனாந்திரத்திலே அவர்கள் 
அழைக்கப்பட்டார் அழைக்கழிக்கப்பட்டார்கள் அடுத்தபடியாக இதுவரைக்கும் நாம் யாத்ராமத்தினுடைய ஆப்சர்வேஷன்ஸை பார்த்தோம் இப்பொழுது யாத்ராமத்தின் முழு சுருக்கமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய விசேஷம் யாத்ராமம் அவருடைய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சார்பாக தேவனுடைய சக்தி வாய்ந்த வல்லமை உள்ள செயல்களிலே நிறைந்து உள்ளது இந்த புத்தகம் நமக்கு காண்பிக்கிறது யாக்கோபு தனது குடும்பத்தை எகிப்துக்கு மாற்றியதிலிருந்து சுமார் நானூறு ஆண்டுகள் கடந்து போன ஒரு காரியம் இஸ்ரவேல் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீண்டு தேவனுடன் ஒரு உடன்படிக்கையில் உறவு ஏற்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் எகிப்தியர்களோடு அடிமைத்தனத்தில் இருந்த உறவு அதிலிருந்து மீண்டு தேவனோடு ஒரு உடன்படிக்கையின் உறவிலே அவர்கள் வருகிறார்கள் நைல் நதியிலே மோசையின் மோசை மீட்கப்பட்டதிலிருந்து ஆசாரப்பு கூடாரத்திலே தேவனுடைய அவர்கள் தேவனாலே மீட்கப்படுகிறது வரைக்கும் ஒரு கனெக்ஷனை இந்த இடத்திலே இந்த புத்தகத்திற்கு கிட்ட நாம் ஒரு அறிமுகமாக கொடுக்க முடியும் யாத்ராகவும் தேவனுடைய அபிரிதமான விடுதலை செயல்களை பதிவு செய்துள்ளது இதன் மூலம் அவர் இஸ்ரவேலுடைய ராஜாவாக இருப்பதற்கான உரிமையை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அதாவது ஒரு ராஜா தன்னுடைய தேசத்தை எப்படி போராடி ஜெயிக்கிறாரோ அந்த அளவிற்கு இந்த ஜனங்களுக்காக அவர் எல்லா விதமான காரியங்களையும் அவர் அபிரதமான அந்த விடுதலையான காரியங்களை செயல்படுத்தி நான் உன்னுடைய தேசத்தின் உன் உனக்கு ராஜாவா இருக்கிறேன் என்பதை தன்னுடைய உரிமையை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் கடைசியாக இசிறவேலர்கள் தங்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலைக்காக கடவுளிடம் திரும்பும் பொழுது கடவுள் அவர்களை நீட்டிய கரத்துடனும் பெரிய நியாய தீர்ப்புகளுடனும் மீட்பதன் மூலம் விரிவாக அவர்களுக்கு தன்னுடைய பதிலை கொடுத்திருக்கிறார் எகிப்திலிருந்து வந்த மீட்பு என்கிற அந்த முதல் பாகத்தை நாம் பார்க்கலாம் பல வருட அடிமைத்தனத்திற்கு பிறகு இசரவேல் மக்கள் விடுதலைக்காக ஆபரகாம் ஈசாக்கு மற்றும் யாக்கோபு என்கிற தங்களுடைய முற்பிதாக்களின் தேவனிடத்திலே அவர்கள் மன்றாட ஆரம்பிக்கிறார்கள் தேவன் மோசையை இந்த நோக்கத்திற்காக தயார் செய்து எரியும் புதரிலே இஸ்ரவேலின் வழக்கறிஞராக பார்வன் முன் நிற்கும்படி கட்டளையிட்டார் அந்த இன்றைக்கும் அந்த புதர் இன்னமும் இருக்கிறது அந்த புதர் தானா நமக்கு தெரியாது அந்த எரிகிற எரிந்து கொண்டிருக்கிற புதர் என்று சொல்லி அங்க எகிப்து எகிப்துல நான் போயிருந்த பொழுது அந்த புதரை பார்த்தேன் அந்த போட்டோவை நான் அங்க கொண்டு வர மறந்துட்டேன் ஆனாலும் அதை எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கிற புதர் அல்ல அது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு செடி ஒரு பெரிய கொடி போல ஒரு இடத்துல இருக்கு அதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்று சொன்னால் ஆஹ் ஒரு மலை முழுமையான ஒரு மலையில அந்த இடத்துல ஒரு செடி அங்க இருக்கிறது நான் அனைவரும் அடுத்த கிளாஸ்ல நான் அதை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து காண்பிக்கிறேன் முட்புதர் முட்புதர்னு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி படங்கள்ல பாக்குற மாதிரி ஒரு புதரா இல்ல அது அது ஒரு மலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு செடி தனியா ஒரு செடி இருக்கு அந்த செடி எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் போய் பார்க்கக்கூடியதாக இப்பொழுது இன்னமும் அங்கு இருக்கிறது ஆனால் அதுதானா என்பது நமக்கு தெரியாது வரலாற்று சான்றுகள் படி இதுதான் என்று குறித்து வைத்திருக்கிறார்கள் நான் அந்த போட்டோவை அடுத்த கிளாஸ்ல நான் அதை உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் அப்ப அந்த இடத்துல இருந்துதான் மோசையை தெரிந்தெடுத்து அவர் இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேலுக்காக வழக்கறிஞராக வழக்காடுபவராக எகிப்து ராஜாவின் இடத்திலே போகும்படி மோசே அனுப்பப்படுகிறார் இருப்பினும் பார்வோ யாத்திராகவும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தின்படி அவர் கேட்கிறார் நான் ஏன் அனுப்ப வேண்டும் இவர்களை அனுப்பும்படிக்கு உன்னை அனுப்பினவர் என்ன அவ்வளவு பெரியவரா என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு பதில் அதற்கு பார்வோ நான் இஸ்ரவேலை போக விட கர்த்தரின் வார்த்தையை கேட்கிறதற்கு அவர் யார் நான் கர்த்தரை அறியேன் நான் இஸ்ரவேலை போக விடுவதில்லை என்று அவன் சொல்லுகிறான் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்துல அதாவது மோசை போய் கேட்கிறார் ராஜாவினிடத்துல பார்வனிடத்துல போய் என்னுடைய ஜனங்களை விடு என் கர்த்தரை நான் தொழுது கொள்வதற்கு அவர்களை போக விடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே மோசையை பார்த்து இந்த பார்வன் கேட்கிறான் யார் அவரு அவர் பேச்ச நாயும் கேட்கணும் நீ என்னமோ வர்ற வந்து கேட்கிற என் ஜனத்தை அனுப்புன்னு கேட்கிற அவரு அவ்வளவு பெரியவரா இன்னத்துக்கு நான் விடணும் யார் அவர் அப்படின்னு அவரு கேட்கக்கூடிய அந்த ஒரு டிராமாட்டிக்கான ஒரு வார்த்தை அதற்கு பார்வோம் நான் இஸ்ரவேலை போக விட கர்த்தரின் வார்த்தையை கேட்கறதற்கு அவர் யார் என்ன பெரிய இவரா அவரு என்ன பெரிய நம்ம கேட்போம் யார் யார் அவனை அனுப்புனது என்ன பெரிய ஆளா அவரு அப்படிங்கிறது மாதிரி இப்ப பார்வோம் மோசை நடத்துல கேட்கிறார் என்ன கர்த்தருக்கு கொண்டாடு கர்த்தரை தொழுது கொள்வதற்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களை அனுப்புனா யார் அவர் கர்த்தர் அவர் அவரு பேச்ச நான் கேட்கணுமா என்ன அவசியம் அவ்வளவு பெரியவரா அவரு நான் கர்த்தரை அறியேன் என்று சொல்லுகிறான் அப்பதான் தேவன் 
கர்த்தர் யார் என்பதை அவனுக்கு காண்பிப்பதற்கு அது வகை வருகிறது பத்து வாதைகள் என்று நாம் அழைக்கும் பொருள்களில் தொடர் பாடங்கள் மூலம் கடவுள் பார்வனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துற கேட்டாங்க யார் பாரு அவ்வளவு பெரியவரா அப்படின்னா அவர் உடனே பத்து விதமான பத்து என்பது டோட்டாலிட்டி முழுமையை குறிக்கிறது அப்ப முழுமையான வாதைகளை அவர் வெளிப்படுத்தினார் நம்ம நம்ம அடிக்கடி நம்ம நினைக்கிறது பத்து வாதை பத்து வாதை ஆனா அந்த பத்து வாதையில என்ன விசேஷம் என்று சொன்னால் இந்த ஏன் அந்த முழுமை ஏன் பத்து முதலாவது ஏன் பத்து என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக ஏன் அந்த முழுமை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது அந்த முழுமையான பத்து வாதைகளுக்கு அவசியம் என்ன என்று சொன்னால் எகிப்து தேசத்திலே எதெல்லாம் பெரிய கடவுளாக அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தார்களோ ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் வாதையாக அதை உன்னாலே உன் கடவுளாலே எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை வலியுறுத்தும் வண்ணமாக அந்த வாதைகள் இருந்தது ஒவ்வொரு முறையும் அதை வலியுறுத்தும் வண்ணமாக அதாவது நெருப்புக்கு நெருப்பு நெருப்ப கடவுளை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது தேவன் நெருப்பை கொண்டு வந்து ஓ கடவுள் என்ன பண்ணுது பார் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா ஐயோ என் கடவுளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையே அப்போ உன் கடவுள் முதல்ல அரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு காண்பிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒவ்வொன்றாக அந்த இடத்துல அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த வாதைகளை பத்து வாதைகளில் அது எகிப்தின் கடவுள்களுக்கு நமது தேவனுக்குமானவை கடவுளிடம் இருந்து வரும் ஒவ்வொரு வாதையும் எகிப்திய கடவுள்களின் மீதான தீர்ப்பாக அது அமைகிறது வண்டு தவள ஈ இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் அவர்கள் வைத்து கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எலியை கும்பிடுறது மாதிரி யானையை கும்பிடுறது மாதிரி சிங்கத்தை கும்பிடுறது மாதிரி ஆஹ் வவ்வால கும்பிடுறது மாதிரி இப்போ என்னன்னா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெல்லியில ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்னன்னா ஜூ ஒரு மிருக காட்சி சாலையில ஒரு 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 ஆள் உள்ள விழுந்துட்டார் உள்ள விழுந்த உடனே அந்த முன்னாடி சிறுத்தை புலி சிறுத்தை புலியில ஒரு புலி நின்றுட்டு இருக்கு புலிய பார்த்தோம்னா இந்த மனுஷன் என்ன பண்றான் கை எடுத்து எடுத்து கும்பிடுறான் அப்ப என்னன்னா வெளியே வந்து ஒரு சிறுத்தையை போல கும்பிட்டு கும்பிட்டு அவர்கள் பழகினார்கள் இப்ப உண்மையாகவும் சிறுத்தை முன்னாடி நிக்கிது இப்ப இவனுக்கு உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு இதுவரைக்கும் வணங்கி கொண்டிருந்த அந்த சிறுத்தையை போல இருக்கிற முழு உண்மையான சிறுத்தை முன்னாடி வந்து விட்டது இப்ப தன்னுடைய உயிருக்காக போராடுகிறான் ஐயோ இன்னைய ஒண்ணு செய்யாத ஒண்ணு செய்யாதன்னு ஆனால் அவனுடைய கழுத்தை கவ்வி இழுத்து கொண்டு போய் அவனை கொன்று போட்டது இப்ப என்ன நடந்துச்சு இது உண்மை உண்மை சம்பவம் நம்முடைய இந்திய தேசத்துல நடந்த உண்மை சம்பவம் யூடியூப்ல இன்னமும் அது இருக்கிறது இப்ப தேவன் இடத்துல இந்த பார்வன் கேட்கிறான் உன்னுடைய ஜனங்களை அனுப்பி விடுவதற்கு யார் இந்த கர்த்தர் என்று கேட்டான் இப்ப தேவன் நீ என்ன யார் என்று கேட்கிறாயா அப்ப நீ யாரெல்லாம் கடவுள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாயோ ஒவ்வொரு கடவுளும் உன்னால ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்பதை காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி பத்து விதமான வாதிகளை அவர் கொண்டு வருகிறார் ஒவ்வொரு வாதையும் அவர்கள் கும்பிட்டு கொண்டிருந்த ஒரு கடவுளாக இருந்ததற்கு அவர் அதே விதமான வாதியை கொண்டு வந்தார் அதற்கான படங்களை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் ஒன்னொன்றாக அடுத்த சிலைகளில் நான் அதை கொண்டு வருகிறேன் பத்தாவது வாதை ஒவ்வொரு எகிப்தியர் வீட்டிலும் முதல் பேரானவர்களுக்கு மரணத்தை கொண்டு வரும் வரை அந்த வாதைகள் தீவிரம் அடைந்தது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் மூலம் இஸ்ரேல் கடைசியாக அங்க மீட்கப்படுகிற இந்த கடைசி வாதை அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அந்த வாதைகள் முடிந்து பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டு ரத்தம் தேய்க்கப்பட்டு அவர்கள் மீட்கப்பட்டு வெளியே வருகிறார்கள் இந்த கட்டத்திலே இஸ்ரேலர்களின் கடவுள் நம்பிக்கை அவர்களின் தேசிய மீட்பிற்கு அடிப்படை ஆகிறது அதாவது இதுவரைக்கும் யாரெல்லாம் கடவுளை நம்பி கொண்டிருந்தாயோ ஒன்றும் உன்னை மீட்காது ஒன்றும் உன்னை காப்பாற்றாது ஒன்றும் உன்னை மேற்கொள்ள முடியா ஒன்றுமே உனக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்பதை மிக தெளிவாக தேவன் அவர்களுக்கு காண்பித்து கொடுத்ததுக்கு பின்பதாகவே இஸ்ரேல் ஜனங்களை மீட்டுக் கொண்டு வருகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதான் அந்த பத்து வாதிகளினுடைய படங்களாக உங்களுக்கு முன்னதாக வைத்திருக்கிறேன் முதலாவது தண்ணீர் அங்கு ரத்தமாக மாறுகிறது அவர்கள் ஜலத்தை அவர்கள் கும்பிட்டார்கள் உன்னுடைய ஜலம் நான் மாத்தி காட்டுகிறேன் உன்னி கடவுளாக கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிற ஜலம் இப்பொழுது 
கெட்டு போயிருக்கிறது அதை மீட்டு உன்னால முடியுமோ நீ கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த ஜலம் உனக்கு இப்பொழுது ஜலமாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டு காட்ட முடியுமோ என்று சொல்லி முதலாவது வாதையாக அந்த எல்லாம் ஆங்கிலத்திலேதான் இருக்கிறது ஆனால் எல்லாம் நீங்கள் அறிந்த காரியம் அடுத்து தவளை தவளை அவர்கள் கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் கடவுளாக அடுத்தது அந்த பேஞ்ச் அடுத்தது அந்த ஈக்கள் வருகிறது அடுத்தபடியாக அந்த ஆடு மாடுகளுக்கு இந்த கொள்ளை நோய் வருகிறது அடுத்தது கொப்புளங்கள் அடுத்தது நெருப்பு நாள் பின்பது வெட்டுக்கிளி அடுத்தது இருள் அதற்கு பின்பதாக தலைச்சன் பிள்ளைகள் அங்கு கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் இப்படி இது ஒவ்வொன்றும் அவர்களுடைய எகிப்தியருடைய கடவுள்களை பிரதிபலிக்க கூடிய ஒரு வாதைகளாக இருந்தது உன்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் கர்த்தர் யாருன்னு கேட்டிய இது எல்லாவற்றையும் உன்னுடைய ஜனங்கள் செத்தார்கள் மடிந்தார்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் ஆனால் என்னுடைய ஜனம் அந்த நேரத்திலே உங்கள் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டு என்னுடைய ஜனம் பாதிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் கர்த்தர் யாருன்னு கேட்டிய அந்த கர்த்தர் நான் என்று விளக்குகிறார் உன்னுடைய கடவுள் உன்னுடைய சாமி உன்னுடைய ஜனத்திற்கு ஒன்றுமே செய்யவில்லை ஆனால் கர்த்தர் யாருன்னு கேட்டாய் அல்லவா என்னுடைய ஜனத்திற்கு நான் கர்த்தரா இருந்து அவர்களை எப்படி காப்பாற்றினேன் என்பதை புரிந்து கொள் என்பதை விளக்கும் வண்ணமாக அந்த பத்து வாதைகளினாலும் பத்து அவர்களுக்கு முழுமையான அந்த கடவுள்கள் எல்லாம் ஒன்றத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை என்பதை காண்பிக்கும் வண்ணமாக இந்த பத்து வாதைகள் என்ன ஒன்று இனத்துக்கு ஒன்றோட முடித்திருக்கலாம் இரண்டோட முடித்திருக்கலாம் மூன்றோட முடித்திருக்கலாம் ஏன் பத்து வாதைகள் ஏன் பத்து முறை அவனுடைய அஹ் இருதயம் கடினப்பட வேண்டும் காரணம் அவனுடைய எந்த கடவுளும் யாரெல்லாம் நீ இதுவரையும் கும்பிட்டியோ ஒருத்தனும் உனக்கு ஒன்னு செய்ய முடியாது என்பதை காண்பிக்கும் வண்ணமாக இந்த சம்பவங்கள் நடந்தது இந்த ஒரு பெரிய பட்டியல் உங்களுக்கு முன்னதாக வைத்திருக்கிறேன் இந்த பட்டியல் ஒவ்வொரு வாதிகளுக்கு நேராக எகிப்திய கடவுளின் பெயர்களை அதில் நான் குறிப்பிட்டு ஒரு ஒரு சார்ட் இருந்தது பார்னேஸ் என்கிற அருமையான ஒரு வேத வல்லுநருடைய சார்ட் அதை அப்படியே உங்களுக்கு முன்னதாக வைத்திருக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது தமிழாக்கம் செய்து செய்து நான் கொண்டு போகும் பொழுது நம்முடைய குறிப்பு இந்த கண்ணோட்டம் என்பது மாறி போய்விடும் ஆகவே அநேக ஊழியக்காரர்கள் இதை பிரிண்ட் எடுத்து உங்களுடைய சபைகளிலே நீங்கள் விளக்குகிறதுனால இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று சொல்லி இதை அப்படியே நான் உங்களுக்கு முன்னதாக வைத்திருக்கிறேன் அஹ் வாதைகள் அங்கு முதல் காலமும் இரண்டாவது காலத்திலே ஒவ்வொரு வாதைக்கும் எதிராக எகிப்திய கடவுள் பெயர்கள் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் உள்ள ஒவ்வொரு குறிப்புகளையும் மிக அருமையாய் அங்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியேறும் போது கடவுள் அவர்களை இரவில் அக்னி ஸ்தம்பத்தினாலும் மகளிலே மேக ஸ்தம்பத்தினாலும் வழி நடத்துகிறார் நம்ம அடிக்கடி இதெல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம் பாடியிருக்கிறோம் ஆனா ஏன் அக்னி ஸ்தம்பம் ஏன் மேக ஸ்தம்பம் அவசியம் என்பதை உங்களுக்கு சில படங்களின் மூலமாக நான் விளக்குகிறேன் இப்ப தேவன் அவர்களை எகிப்தின் துரத்தும் படையில் இருந்து அற்புதமாக கடல் கடந்து செல்வதன் மூலம் அவர்களை காப்பாற்றுகிறதை நாம் அறிந்தோம் அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தில் அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள் அக்கறைக்கு போன்போ போனதற்கு பின்பதாக இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தின் அவ்வளவு மூடி முழுமையான அந்த படைகளும் அழிந்து போனதை நாம் பார்க்கிறோம் வனாந்தரத்தில் அவர்களுடைய பயணங்கள் முழுவதும் அவர் அவர்களை பாதுகாத்து ஆதரிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவதாக கடவுளிடமிருந்து வெளிப்பாடு என்று சொல்லி பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்திலிருந்து நாற்பது அதிகாரம் இரண்டாவது பிரிவு தேவனிடத்திலிருந்து வந்த வெளிப்பாடு இப்போது மக்கள் கடவுளின் விடுதலை வழிகாட்டுதல் மற்றும் பாதுகாப்பை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் அவங்க பார்த்துட்டாங்க பார்த்து இப்போ தேவனிடத்திலிருந்து வழிநடத்தப்பட வேண்டிய இடத்துல அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் இஸ்ரேலியர்களுக்கும் எகிப்தியருக்கும் தேவனுக்கும் மத்தியில் நடந்த அந்த சம்பாஷினை எப்படி தேவன் மீட்டெடுத்தார் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ஆக அவர்கள் வருகிறார்கள் ஆனால் இப்பொழுதோ முடிந்து விட்டது கடந்து வந்து விட்டார்கள் இப்ப நேரடியாக தேவனுக்கும் இவர்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இனிமேல் எகிப்தை குறித்த கவலை இல்லை இப்ப கடவுளிடத்திலிருந்து வந்த வெளிப்பாடு இங்கே தங்களுடைய கீழ்ப்படுதலே காண்பிக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் இப்ப தேவன் அவர்கள் அவர்களிடம் இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை அவர்களுக்கு கற்பிக்க தயாராகிறார் இதுவரைக்கும் அவர்களை மீட்டெடுப்பதற்கு கொண்டு வருகிறார் ஒரு குழந்தை வயிற்றில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த குழந்தை எப்படி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த குழந்தைக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அந்த தாயானவள் ஆகாரத்தையும் உட்கொண்டே தன்னை அந்த குழந்தையை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் இப்பொழுது குழந்தை வெளியே வந்து விட்டது இப்போ இனி அவள் சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பதல்ல 
அந்த குழந்தைக்கு தேவையானதை குளிப்பாட்டுவதும் நிறுத்துவதும் நடத்துவதும் அந்த எல்லாத்திற்கு தேவையான காரியங்களையும் அவள் செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாள் இப்பொழுது குழந்தை வளர்கிறது இனி தாய் சொல்வதை குழந்தை கேட்க ஆரம்பிக்க வேண்டிய ஒரு பருவம் அதுதான் தேவன் இதுவரைக்கும் அவர்களுக்கு செய்த காரியங்கள் இனி குழந்தை அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களிடத்திலிருந்து தனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு கற்பிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இந்த நேரத்திலே அவர்கள் பிரிக்கப்படாத கவனத்தை அங்க ஈர்க்கப்பட வேண்டியது இந்த படங்களை பாருங்க இந்த இது சிவந்த சமுத்திரத்துல அந்த சமுத்திரத்தின் படம் சிவந்த சமுத்திரத்தின் படம் நம்மளா நினைக்கலாம் சிவந்த சமுத்திரம் அப்படின்னா சிகப்பு கலரா இருக்கும் அப்படின்னு அது சிவப்பு கலர் இல்ல நார்மலா நம்ம பாக்குற சாதா தண்ணி கலர் தான் ஏ சிவந்த சமுத்திரம் என்று பெயர் எடுத்ததுன்னு சொன்னா இந்த பக்கத்துல இருக்கிற மலைகள் இருக்கு பாருங்க அந்த மலைகள்லாம் கல்லு சிவப்பு கல்லா இருக்கு அதனால இது சிவந்த சமுத்திரம் அப்படின்னு பெயர் எடுத்தது மற்றபடி இந்த நான் நான் என்னுடைய படம் தான் நான் தான் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் இப்ப இந்த அந்த சிவந்த இது வழியதான் அங்க கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சமுத்திரம் இப்போ சாதா தண்ணி தான் சிவந்த சமுத்திரம்னா சிவப்பு கலர் இல்ல அது சாதா தண்ணி பக்கத்துல அந்த மலை சிவப்பா இருக்கிறதுனால அது சிவந்த சமுத்திரம் என்று அது அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒரு கிணறை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் இந்த கிணறு என்னன்னா இந்த மாராவின் கிணறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது அந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணி வந்து கொஞ்சம் தூரத்துல அது இருக்கு நாங்க நைட்ல போனதுனால இரவு படம் அது அதுல கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கிணறு தான் பெரிய கிணறு இல்லை சாதாரண ஒரு கிணறு நாங்க போன காலம் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாக்குற ஒரு கிணறு அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது அடி ஆழத்துல தான் அது இருக்குது ஒருவேளை அது கூடுதல் ஆழமா இருந்திருக்கலாம் இந்த ஒரு கிணறு மாராவின் கிணறு என்று ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்ட ஒரு கிணறாக அது இருக்கு இப்ப அதுக்குள்ள டயர்கள்லாம் போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க அது ஒரு அடையாளப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் மாராவின் கிணறு என்று சொல்லி இந்த ஒரு படம் இந்த மாராவின் கிணறுல இருந்து வலது பக்கத்துல திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஒரு கடல் உங்களுக்கு தெரிகிறது கடலுக்கு பின்னாடி லைட் இருக்கிறது வெளிச்சங்கள் அந்த வெளிச்சம் எகிப்து தேசம் அதுல இருந்து கடந்து இந்த பக்கம் வரக்கூடிய ஒரு தூரத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாராவின் கிணறு இருக்கிறது நாம் பார்க்க முடிகிறது நான் இரவுல போன போனதுனாலதான் இந்த எய்த் தேசத்துல உள்ள இந்த லைட் வெளிச்சத்தை எங்களால காண முடிஞ்சது அழகான ஒரு போட்டோ உங்களுக்கு முன்னதாக அதை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இது மாராவின் கிணறு இந்த ஒரு மலை பட்டணம் இந்த ம அந்த மலை பிரதேசம் இது சீனாய் மலையில இருக்க ஒரு ஒரு அடுக்கு மலை அடுக்கு தொடர்ச்சி மலை இதுதான் அந்த இப்ப நான் கை நீட்டி இருக்கிற இடத்த நீங்க உன்னிப்பா கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு அதை நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் அது என்ன தெரியுது கவனிச்சீங்களா ஒரு கண்ணுக்குட்டி மாதிரி ஒரு படம் தெரியுதா அந்த இடத்துல அந்த இடம் பாரு கண்ணுக்குட்டி மாதிரியான ஒரு படம் இப்ப இந்த தூரத்துல இருந்து பார்க்கக்கூடிய முதல் படத்துல கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது ஜூம் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஒரு கண்ணுக்குட்டி போல இப்ப இந்த இடத்துலதான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கன்று குட்டிகளை உருவாக்கி அவர்கள் டான்ஸ் ஆடி கொண்டிருந்த இடம் என்று குறித்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஏன் கன்று குட்டி அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் என்பதற்கு இந்த இடத்திலே அவர்கள் பாலையில் தங்கி இருந்த பொழுது இவர்களோடு சேர்ந்து வந்த ஜனங்கள் கண்ணுக்குட்டி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இந்த கண்ணுக்குட்டி தான் அவங்களை நான் வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு கடவுள் என்று சொல்லி அவர்களை ஒருவேளை தூண்டி விட்டு இருந்திருக்கலாம் அதை இப்படிப்பட்ட ஒரு கன்று குட்டி அன்றைக்கும் இதுவே உண்மையாகவே இருந்ததா அல்லது நம்முடைய டூரிஸ்ட் எல்லாம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கன்று குட்டி மாதிரி செதுக்கி வைத்தாங்களா நமக்கு தெரியாது ஆனால் நாங்கள் போயிருந்த பொழுது எங்களுக்கு சொன்ன ஒரு தகவலை நான் அப்படியே உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி வருகிறது இப்ப மோசு காணாம் போனா திரும்பி வரவில்லை இவர்கள் ஏன் ஒரு கன்று குட்டி உருவாக்க வேண்டும் ஏன் ஒரு யானையோ ஒரு புலியையோ ஒரு குதிரையையோ அல்லது ஒரு தவளையையோ உருவாக்கி வச்சிருந்திருக்கலாமே ஏன் ஒரு கன்று குட்டியை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னா இந்த ஒரு செய்தி உண்மையாக இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்று தகவல்கள் அதுதான் அப்போ அந்த ஒரு பாலையும் இருந்த இடத்துல கன்று குட்டியை போல ஒரு உருவம் அவர்களுக்கு தோன்றினதுனால இங்க கூட வந்து எகிப்துல இருந்து உன் ஜனம் நீ கூட்டி வந்த உன் ஜனம் அப்படின்னு தேவன் அதுலதான் கோபமா சொன்னார் அப்ப அந்த ஜனம் என்ன பண்றாங்க தூரத்துல இருந்து பார்க்கப்படுது இங்க பாரு ஒரு கண்ணுக்குட்டி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு இதுதான் நம்மளோட வழிநாட்டு கடவுள் சொல்லி டக்குன்னு எல்லாரும் கையில கால உள்ளதெல்லாம் கலட்டு எல்லாம் உங்களுடைய 
பொன் ஆபரங்களை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி கன்றுக்குட்டி போல செய்ததற்கு இது ஒரு காரணமாக அமைந்திருக்கலாம் என்கிறது ஒரு யூகமான ஒரு தகவல் அது இந்த இடம் அந்த இடத்துல உண்மையாக நான் போய் பார்த்த ஒரு இடம் ஆனால் இதை கட்டுக்கதையாக கன்றுக்குட்டியை அவர்கள் உருவாக்கி நமக்கு காண்பித்தார்களா என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இது அந்த இடத்துல பாளையம் இறங்கின இடம் என்று சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டது இப்போ இந்த ஒரு படத்தை பாருங்க ஒரு பாலைவனம் இது வழியாக தான் அவங்க நடந்து போயிருக்கிறாங்க இது வழியாக தான் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நடந்து போனாங்க இதுல எங்கேயாவது நினைச்சு பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல மேலே வானம் இருக்கு கீழே பூமி இருக்கு வெட்டாந்தரை கல்லும் அதுல புல்லுகள்ல ஒண்ணும் கிடையாது வெறும் கல்லும் மலையும் இருக்கு இவ்வளவுதான் இதுதான் ஃபுல் பரந்த இடம் முழுமையாக நான் உங்களுக்கு கேமராவில ஒரு இடத்த காட்டியிருக்கிறேன் எடுது வலது முழுவதும் இப்படித்தான் இருக்கு இப்ப கேள்வி என்னன்னா நீங்க காலையில எட்டு மணிக்கு அந்த இடத்துல நடந்து போறீங்க சாயந்தரம் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு இங்க இருந்து ஒரு வேலை அந்த எல்லை ஒரு ஒரு நூறு அடி தாண்டி போயிருப்பீங்க இப்ப உங்களுக்கு உச்சி வெயில் நிழலுக்கு என்ன பண்றது நீங்க உங்க துணி எடுத்து போத்திக்கிடுவீங்களா எத்தனை பேர் போத்திக்கிடுவீங்க எவ்வளவு பேர் போத்திக்க முடியும் இப்பதான் பகலில மேக ஸ்தம்பத்தினாலும் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பத்தினாலும் உன்னை காப்பாற்றினேன்னு சொன்னது காரணம் இப்பேற்பட்ட பொட்டல் காட்டுல இப்பேற்பட்ட இடத்துல வனாந்திரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க பகல்ல சுட்ட வெயில்ல அவங்களுக்கு எப்படி நிழல் எங்கிருந்து கிடைச்சது தேவன் அவர்களுக்கு மேகமாயிருந்தாரும் அப்போ நம்ம நினைக்கிற ஒரு பயங்கரமா சுட்ட வெயிலா இருக்கும் பொழுது ஒரு மேகம் அப்படி கிராஸ் பண்ணோன்னு நல்லா குழு 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 நமக்கு ஒரு நிழல் வந்தா எவ்வளவு சுகமா இருக்கும் இந்த மேகம் போயிருச்சுன்னு ஐயோ மேகம் போயிருச்சு அவங்க அதை நினைச்சு பாருங்க இப்படி பட்டாந்தரையில வனாந்தரத்துல தேவன் அவர்களுக்கு மேகமாகவே நான் அவர் சொல்ற நான் உங்களுக்கு மேகம் அப்ப தேவன் மேல இருக்கிறார் என்கிற பிரசன்ஸை அவர்கள் உணர்ந்துமே அவர்கள் பாவம் செய்திருக்கிறார்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு முன்பதாகவே அவர்கள் பாவம் செய்திருக்கிறார்கள் ஏன் கோவப்பட மாட்டார் நினைச்சு பாருங்க இப்ப நைட்டு வந்துருச்சு இதே இடத்துல பகல் உங்களுக்கு ஓகே உங்களுக்கு வெயில் பயங்கர வெயில உங்களுக்கு நிழல் தேவைப்பட்டுச்சு மேகத்தினால தேவன் அவர்கள் நிழலை கொடுத்தார் சுகத்தை கொடுத்தார் சந்தோஷம் இருட்டிருச்சு எங்க இருந்து வெடிச்சு வரும் யார யாருன்னு தெரியும் முழுக்க இருட்டு அப்போ தேவன் என்ன பண்ணார் இந்த மேகத்துல இப்பதான் அக்னி ஸ்தம்பம்னு சொல்றாரு அக்னி அங்க மேல எரியுதுன்னா என்னாச்சு கீழே உங்களுக்கு முழுக்க வெளிச்சம் வேண்டிய வெளிச்சத்தை தேவன் அங்க கொடுத்திருக்கிறாரு குளிரா இல்லாமல் அவர்களுக்கு வேண்டிய கிளைமேட்டை அவர் கொடுத்திருக்கிறாரு இந்த சம்பவம் ஒரு நாள் இல்ல ரெண்டு நாள் அல்ல அவர்கள் தவறு செய்த பொழுது அல்ல மீறின பொழுது அல்ல முருமுறுத்த பொழுது அல்ல அவர்கள் தங்களை கீறி கொண்ட பொழுது அல்ல நாற்பது வருடமும் அவர்கள் முரண்டு பிடித்த அந்த நாட்களிலே கூட நாற்பது வருடமும் தேவன் அவர்களை மேக ஸ்தம்பத்தினாலும் அக்னி ஸ்தம்பத்தினாலும் எவ்வளவு பொறுமையா காப்பாற்றி கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு இந்த படத்தை பார்த்தால் உங்களுக்கு புரியும் அதோட பொறுமை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நினைச்சிருந்தாருன்னா சுத்தமா சாம்பலாக்கிட்ட ஒரு பாட்டு போயிருந்திருக்கலாமே நாற்பது வருஷமும் தேவன் இருக்கிறார்னு தெரிஞ்சுமே அந்த தேவனுக்கு முன்னாடி அவர்கள் அவருடைய நேரடி வெளிச்சத்தையும் நேரடி பாதுகாவலையும் நேரடி குளிரையும் நேரடியான நல்ல கிளைமேட்டையும் அனுபவித்துக் கொண்டு நேரடி பார்வையில இருக்கிறார் என்று அறிந்துமே அவர்கள் தவறு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் எவ்வளவு முரட்டாட்டுமான ஒரு ஜனத்தை தேவன் பொறுமையா இருந்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இஸ்ரேலருடைய அந்த பயண வழி தேவனே இரவும் பகலுமாக அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அக்னி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பம்னா நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த படத்தை பார்த்தா நமக்கு தெரியும் நீங்க வீட்டுக்குள்ளார நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் டயர்டா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கிறோம் நிழலுக்கு ஓரமா உதவிக்கிறோம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறோம் வெளியே போறோம் வேலை பார்க்கிறோம் திரும்பி வரலாம் ஆனா அங்க பொட்டல் காடு பொட்டல் காடுன்னு சொல்றது இல்ல வனாந்திரம் மேல பார்த்தா வானம் கீழே பார்த்தா பூமி ஒளிந்து கொள்வதற்கு ஒன்றுமே மறைவு கிடையாது எங்க உங்களுக்கு மேகம் கிடைக்கும் எங்க உங்களுக்கு நிழல் கிடைக்கும் தேவன் நிழல் கொடுத்தார் இரவில யார் உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கறது அமாவாசை அவருக்கு எப்படி உங்களுக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கும் தேவன் அக்னி ஸ்தம்பமா இருக்கிறாரு அப்போ லைட் போட்டு உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறாரு நல்லா சமைச்சு பொறுமையா சாப்பிடு தூங்கும் பொழுது நான் லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா தேவன் அந்த வேலையை பார்த்திருக்கிறாரு அவ்வளவு கேர் எடுத்து அவங்களை கவனித்திருக்கிறார் அக்னி ஸ்தம்பம் என்பது இன்னொரு காரியமும் அவர்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு என்ன சொன்னால் அந்த குளிர் பிரதேசம் அந்த குளிர் பயங்கர குளிர் நேரம் வரும்பொழுது நாற்பது வருஷத்துல எத்தனை முறை 
குளிர் வந்திருக்கும் கடும் குளிரிலே அவர்களுக்கு மேக சமமா இருந்து அவர்களை குளிரை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் போட்ட துணி காயலையா கொண்டு வந்த செருப்பு அவர்களுக்கு தேயலையா அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜில வச்சு பாதுகாத்து கொண்டு வந்தது மாதிரி பத்திரமாய் கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதுவும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வனாந்திரத்துல கல்லும் முள்ளும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மலை நேரத்துல அவருக்கு நடந்து போயிருந்தாங்கன்னா நம்ம செருப்புலாம் போட்டு போகும் பொழுது வாரலாம் கிழிஞ்சு போயிரும் ஒரே ஒரு நடை ஒரு புறம் போயிட்டு கடலை போயிட்டு சாயந்திரம் திரும்பி வாங்க வாரலாம் கிழிஞ்சு போயிரும் நாற்பது வருஷமா அவர்கள் அந்த செருப்பை போட்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய பாதுகாப்பு எப்ப ஏற்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ள பாருங்க அடுத்த படம் இவ்வளவு பெரிதான ஒரு பயணம் நாற்பது வருஷம் இப்படிதான் அவருடைய பயணம் கல்லும் மேடும் கல்லும் மணலுமாக இருந்து எவ்வளவு பாதுகாப்பாக அவர்களை வழிநடத்தி இருக்கிறார்கள்னா தேவனுடைய கிருபை என்ற வார்த்தைக்கு அளவில்லாதது மீட்கப்பட்ட மக்கள் இப்போது தேவனோடு நடக்கும்படி ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் அவருக்கு எவ்வாறு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கடவுள் அவர்களுக்கு சட்டம் ஏற்றி மோசின் மூலமாக கொடுக்கிறார் சீனாய் மலையிலே மோசி அதை பெற்றுக் கொள்கிற காரியங்களில் அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளைகளிலே மூன்று விதமான கட்டளைகள் உண்டு முதலாவது தார்மீக சட்டம் மாரல் லா என்று சொல்லப்படுகிற தார்மீக சட்டம் மாரல் லா தார்மீக சட்டம்னா என்ன நீ திருடாத நீ கொலை செய்யாத மன அடுத்தவன் மனைவி நீ இழுக்காத நீ வந்து இச்சிக்காத உனக்கு ஒரே கடவுள் தான் அப்படிங்கறது எல்லாம் தார்மீக சட்டம் அதாவது இந்த மாதிரியான தார்மீக சட்டங்கள் எந்த காலத்திலையும் நிலையில் இருக்கும் நியாய பிரமாணம் அப்படிங்கிற காலகட்டம் மாத்திரம் அல்ல நியாய பிரமாணத்துக்கு முன்னாடியும் ஒரு கடவுள் தான் நியாய பிரமாணத்துக்கு முன்னாடியும் நீ திருடக்கூடாது தான் நீ போய் பேசக்கூடாதா நியாய பிரமாணத்து காலத்திற்கு பின்னாடியும் அதே கட்டம் தான் அதனால மாரல் லா நெவர் சேஞ்சஸ் தார்மீக சட்டங்கள் ஒரு நாளும் என்றைக்கும் மாறாதவைகள் அப்ப இந்த அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளைகளிலே மூன்று விதமான கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டது அதில ஒரு பகுதி மாரல் லா இரண்டாவது பகுதி சிவில் லா அதாவது சிவில் சட்டங்கள் நாட்டு சட்டங்கள் நீ வந்து என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் எதை செய்யக்கூடாது நம்ம என்ன சிவில் சட்டம் நீ வலது பக்கம் வண்டி ஓட்டு எழுத்தாப்புல வந்தா லைட் நீ டிம் அடிக்கணும் நீ வந்து போலீஸ்கார நிப்பாட்டினா நீ நிப்பாட்டணும் நீ வந்து ஜனங்களுக்கு வழி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் சிவில் சட்டங்கள் இந்த சிவில் சட்டங்கள் எப்பொழுதும் பொருந்துமா அப்படின்னா அந்தந்த நாட்டுக்கு மாத்திரம் தான் பொருந்தும் இந்தியா நாட்டுல நான் இருந்தால் இந்தியாவிற்கு மாத்திரம் தான் பொருந்தும் நான் இந்தியன் நான் இந்திய நாட்டுல லைசன்ஸ் எடுத்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அமெரிக்கால போய் அமெரிக்கால உள்ள சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படியாம ஓட்ட முடியுமா நான் முடியாது அப்போ மாரல் லா என்றைக்கும் உள்ளது சிவில் லா இடத்திற்கு தகுந்தது காலத்திற்கு தகுந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்துக்கு முன்னாடி இதே இந்தியாவிலே சிவில் சட்டம் இருந்தது ஆனால் இந்திய நாடு அமைத்ததுக்கு பின்பு இந்திய நாடு தன்னுடைய சட்டத்தை இயற்றினதற்கு பின்பு இதே இந்தியாவிலே முன்னதாக இருந்த சட்டத்திற்கும் சுதந்திரத்துக்கு பின்பதாக இருக்கிற சட்டத்திற்கும் மாற்றம் உண்டு அப்படின்னா நடைமுறை சட்டத்தை தான் நம்ம பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் மாரல் லா என்கிற தார்மீக சட்டம் மாறாதது ஆனால் சிவில் சட்டம் என்றது மாற்றத்துக்கு உரியது மூன்றாவது சடங்கு சட்டங்கள் செரிமோனியல் லா இந்த சடங்கு சட்டங்களும் அவைகள் எப்படிப்பட்ட சடங்குகள் நீ முன்னாடி வரணும் முதல்ல நீ பலி கொடு நீ ரத்தத்தை அங்க ஊத்து ரத்தத்தை இதுல தேய்ச்சிரு இதுல நீ கழுவு இதுல மூணு முறை நீ மூக்கு இதுல நீ இவ்வளவு நாள் நீ உன்னை சுத்திகரிச்சுக்கணும் நீ இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் இப்படி பண்ணணும் நீ இவ்வளவு உயரத்துல கட்டணும் இவ்வளவு அகலத்துல நீ இருக்கணும் இத்தனை நாள் நீ வரணும் இதெல்லாம் என்ன சடங்கு சட்டங்கள் செரிமோனியல் லா எப்படி ஒரு பண்டிகையை கொண்டாடுவது இதெல்லாம் இதுவும் காலத்திற்கு உட்பட்டது இதுவும் அந்த நேரத்திற்கும் காலத்திற்கும் வகைக்கும் உட்பட்டது மூன்று வகை மாறல் லா ஒரு நாளும் மாறுவதற்கு வழி இல்லை மாறாதது ஏனென்றால் திருடாதே என்பது இன்றைக்குமே திருடக்கூடாது அது எல்லா நாட்டு எந்த நாட்டுல போன ஏதாவது ஒரு நாட்டுல போய் எங்க நாட்டுல நீ திருடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா முடியாது ஆனால் சிவில் லா மாறும் செரிமோனியல் லா மாறும் அதாவது சடங்கு சட்டங்கள் மாறும் சிவில் சட்டங்கள் மாறும் இதைத்தான் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய அந்த சிலுவை மரணத்திலே இந்த நியாய பிரமாணத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது சிவில் லா அங்க முடிவுக்கு வருகிறது செரிமோனியல் லா முடிவுக்கு வருகிறது ஆனால் மாரல் லாவோ என்றைக்கும் அது இருக்கத்தான் செய்கிறது அதனாலதான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வகுப்புல நான் உங்களுக்கு எடுத்திருந்தேன் 
என்ன விதமான மாறல் ஆவெல்லாம் இன்னமும் இருக்கிறது என்பதை அதை சாட் போட்டு நாம் அதை காட்டியிருக்கிறோம் வனாந்தரத்திலே ஆசிரிப்பு கூடாரம் கட்டுவதற்கான மாதிரியையும் மோசே சீனாய் மலையிலே பெற்றுக் கொள்கிறார் யாத்திராம இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களிலே நான் அவர்கள் நடுவே குடியிருப்பதற்காக அவர்கள் என்னை பரிசுத்த ஸ்தலமாக்கட்டும் நான் உனக்கு காண்பிக்கும் எல்லாவற்றின்படியும் அதாவது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் மாதிரியும் அதன் சகல உபகரணங்களின் மாதிரியும் அப்படியே அதை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் அவர்களுக்கு கட்டளையிடுகிறார் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனத்திலே மலையில் உங்களுக்கு காட்டப்பட்ட மாதிரியின்படியே அவற்றை செய்ய வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட காரியம் அந்த தங்க கன்றுக்குட்டி பொற்கன்றுக்குட்டியை வணங்குவதற்காக தேவன் மக்களை நியாயம் தீர்த்த பிறகு அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் கட்டப்பட்டு பிரதிஷ்டை அங்கு செய்யப்படுகிறது யாத்திரா முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூன்றாம் வருஷத்திலே கர்த்தர் மோசைக்கு கட்டளையிட்டபடியே இஸ்ரேல் புத்திரர் எல்லா வேலைகளையும் அவர்கள் செய்து முடிக்கிறார்கள் இது அப்பொழுது மோசை எல்லா வேலைகளையும் அவர் பார்க்கிறார் உண்மையில் அவர்கள் அதை செய்து முடிக்கிறார்கள் கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியே செய்கிறார்கள் மோசே அவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் நாற்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்துல ஒரு மேகம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை மூடுகிறது கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்புகிறது மேகம் அதின் மேல் தங்கி கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பினதுனாலே மோசே ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்குள் பிரவேசிக்க கூடாமல் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த தேவனுடைய அந்த பிரசனம் அங்க நிரப்புகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தரிசு நிலத்தினுடைய அழகுற கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடமாக அது இருக்கிறது கடவுளின் நபர் மற்றும் மீட்பின் வழியாய் அதிகம் வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது இந்த உங்களுக்கு திரையில ஒரு படத்தை நான் ஒரு த்ரீ டி பிக்சரை போட்டு போட்டு காண்பித்திருக்கிறேன் இது ஒரு கற்பனையான ஒரு படம் ஆனால் இப்படி ஏறத்தாழ தொண்ணூறு சதவீதம் அதை அந்த அதற்கு ஏற்றபடியான ஒரு படமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு த்ரீ டி பிக்சர் எப்படி ஒரு ஆசிரியர் கூடாரத்தை அவர்கள் அமைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் இதை எப்படி அதற்கு ஒப்பிட்டு ஒரு படத்தை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் அவர்கள் உள்ளே போகும் பொழுது என்ன இருக்கிறது அதற்கு பின்பு என்ன இருக்கிறது கடைசியாக அவர்கள் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு உள்ளே போகும் பொழுது என்ன நடக்கிறது அப்போ முதலாவது அவர்கள் அந்த தகன பலி அதற்கு ஒப்பீடாக இயேசு கிறிஸ்து பலியிடப்படுகிறார் அதற்கு பின்பு அங்கு சுத்திக தண்ணீர் தண்ணீர்களால் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது அதாவது நாம் ஞானசானம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதற்கு பின்பு அங்கு வெளிச்சம் உள்ளே பரிசுத்த தலத்துக்கு உள்ளே போகும் பொழுது இடது பக்கம் மெனோரா இருக்கிறது இயேசுவே வெளிச்சமா இருக்கிறார் வலது பக்கம் அங்கு தேவ சமூகத்து அப்பங்கள் வைக்கப்படுகிறது அங்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய அப்பங்களை அவருடைய சரீரத்தை நம்ம அப்பமாக எடுக்கிறோம் அதற்கு பின்பு உள்ளே போகும் பொழுது அங்கு தூபம் அங்கு காட்டப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் அதற்கு பின்பு உள்ளே மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுல அந்த அஹ் திரைச்சிலை இருக்கிறது திரைச்சிலை ஏசு கிறிஸ்து மகா பரிசு பிரதான ஆசிரியர் இருக்கிறதுனாலே இந்த திரைச்சிலை அவருடைய மரணத்திலே சிலுவை மரணத்திலே கிழிக்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் அதுக்கு உள்ளே போகும் பொழுது ராஜாதி ராஜாவும் தேவாதி தேவனுமா இருக்கக்கூடிய உடன்படிக்கை பெட்டியை நினைவுபடுத்தக்கூடிய இடத்துல நம்மை கொண்டு போய் கிறிஸ்துவானவர் பிதாவனத்திலே சேர்க்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக அந்த சிலுவையை ஒப்பிட்டு என்ன அழகாக அந்த படம் ஒப்பிட்டு நமக்கு இங்க காண்பிக்கப்படுகிறது அதாவது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் முறைமையை எப்படி கிறிஸ்தவம் என்ன அந்த ரீதியிலே நமக்கு கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளே தேவனுக்கு பிதாவாக பிதாவான தேவனுக்குள்ள நாம் போய் சேருவதற்கான ஒப்பீடு என்ன அழகான ஒரு படமாக உங்கள் திரையில முன்னதாக நாம் பார்ப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது தேவனுடைய சித்தம் வருகிற வாரத்திலே நாம் மீண்டும் அடுத்த புத்தகத்திலே நான் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் யாத்திராம முடிகிறது யாத்திராம முடிந்து நாம் அடுத்தபடியாக லேவி ராகுமத்துக்குள்ளே நாம் கடந்து சென்று அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கண்களை மூடி நான் செவிப்போம்